Gala KSW 70 już prawie dobiega końca za nami kolejny event dzisiejszego wydarzenia, a ze mną jest Ricardo Prasel, który po raz drugi staje w roli underdoga i po raz drugi z tej roli skutecznie umywa rączki, bo wygrywa z Danielem Omialańczykiem już w pierwszej rundzie. Congrats on your win. For the second time you are not uh, the one who loses. You are not the underdog. You shouldn't be the underdog now. Yeah, I don't care for underdogs. I like the broke, the... the The, the apostas, I, I, I like the broke, the money, I like this, the favorite, every, every, every it's me in this, I, I don't care for underdogs and yeah, now I'm so happy. Powiedziałam do Ricardo, że, e, że po raz drugi już udowodnił, że wcale nie powinien być underdogiem i Ricardo tutaj stwierdził, że tak naprawdę go to nie rusza, a nawet troszeczkę go rajcuje, e, że, moż, że ludzie mogą przez to troszeczkę pieniążków stracić, bo w niego nie wierzą, a on nie zasługuje na taki brak szacunku. So, what's for you now in KSW? You seem to be very, very successful here. Do you think it's time for the belt now? Yeah, I, I want a chance if, if, if it's possible, because I will give me this chance I want. But I'm here for a fight. I am here for a fight. And I don't care who is the next, but if I have a chance, I want to I wanna fight for, for the belts. Mm -hmm. Zapytałam Ricardo, jakie ma plany na y, swoją przyszłość w KSW, na co odparł, że nie musi to być wcale walka o pas, on po prostu chce się bić, cokolwiek KSW mu zaproponuje, on jest gotowy. So this year, how many times you think you could fight again? Uh, I think two, two more fights here. I, I, I am so happy in KSW. I think because of this I, I win two big fighters. I am so happy here. I love here, I love the people, I love the, the event, I love everything. And now, so I want to come back here two more times again this year. All right. Plany Ricardo, które zapytałam, są takie, że chciałby jeszcze dwukrotnie w tym roku stanąć w klatce KSW. Pokonał dwa bardzo mocne nazwiska i bardzo mu się tu podoba. Kocha tu być, kocha KSW, kocha nasz kraj. I can see the cut. So Daniel um, caught you once. Uh, did it hurt much? Many? Uh, much? No, in the, in the moment I don't... Uh, nothing, nothing okay. in the moment. Now I, 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 I see the, I have a, uh, yeah, the cut in my face. But in the moment, I, I one punch, one punch. I have very strong. Mm -hmm. But all, all the time I, I'm good. All I'm right. good. All right. Zapytałam o rozcięcie Ricardo, które ma tutaj na swoim prawym policzku. Ricardo stwierdził, że w ferworze walki tak naprawdę przez adrenalinę nic nie czuł. Dopiero potem zobaczył, że ma to rozcięcie. Natomiast to, co może powiedzieć o Danielu, to niesamowita siła z tego jednego ciosu, który przyjął. Thank you so much for the talk. Congratulations and see you again on the next performance. Yes, see you again and I want to say to my opponent, Daniel, All my his respect for him. He's very good guy. I see. I see his video with his daughter. Uh, she's beautiful. All her, our respect for him and our respect for KSW fans. And sorry, my my moment in the cage. I speak. I don't care. Blah, blah. I'm so. I'm so sorry for everyone. Emotions. Yeah, the emotions. Yeah. Okay. Ricardo, bardzo dziękuję za to i chcę dać dużo szacunku dla Daniela. Mówi, że śledził jego poczynania, jego całą historię w mediach społecznościowych oraz przyznaje, że trochę go poniosło w klatce i te emocje, które wykrzyczał po swojej wygranej, były zbyteczne. Thank you so much and high five!